بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بحضراتكم مره ثانيه وسعيده جدا بتقديم اساتذتي لي الاستاذه الدكتوره راويه خاطر وطبعا برئاسه كمان الاستاذ الدكتور فهمي اماره and i'm going to talk about a new product the i glorlexy which is available now this week in our egyptian uh, pharmaceutical market Um, when we start to talk about type 2 diabetes, we should know there is treatment gaps. خلينا نتكلم على الجابس اللي بتأخر من diabetes control in patients. And when we start on one oral anti-diabetic medication, there is a clinical inertia of about 1.6 to 3 years to add another oral anti-diabetic medication. When we get the eye, we take the one oral anti-diabetic medication. Usually, the eye is delayed a little bit in visiting the doctor for a second time, and it doesn't come in a regular way. أو إن هو مش بيحل الهيموجلوب إن إيه ونسي وبالتالي وبيتأخر وبيجي بعد سنة ونص إلى ثلاث سنين عشان نبتدي ندي الدواء التاني ودي بنسميها clinical inertia. Another clinical inertia بتحصل مرة تانية لما نتنقل من الدواء نمرة اتنين للدواء نمرة تلاتة زي ما إحنا شايفين هنا. Another seven years to add a third oral anti-diabetic medication. طبعا الكلام ده adopted from Uh, the diabetes care, it's not in Egypt even, it's, in, it's published in the diabetes care um, 2013 with the diabetes obesity metabolism 2016, the clinical inertia, من أول دواء لتاني دواء uh, up to three years, ومن uh, تاني دواء إلى تالت دواء up to seven years. طيب عشان ننقل بقى للخطوة اللي بعدها نعمل more intensification of treatment, الحقيقة إن إحنا كمان بناخد 7 years علشان نوصل لل third medication او ال fourth medication اللي هو adding insulin. Uh, taking another 3.7 years to add another medication like GLP-1 receptor agonist or premixed insulin uh, or basal and bolus insulin. Uh, ده ال clinical inertia اللي بتخلينا طبعا The outcome of hemoglobin A1C control is suboptimal in these patients. This study was done in Egypt. يعني اللي إحنا شوفناها قبل كده it's a worldwide trial. ولكن in Egypt the international diabetes management practice study was done showing low number of people achieving the glycemic control. Uh, in Egypt, only 17% of people with type 2 diabetes were reaching the hemoglobin A1C target given by their healthcare professionals, and only 12% of people with type 1 were reaching target of hemoglobin A1C less than 7%. Uh, let me now come to a patient case, and this patient is very common uh, in our clinics, and let me introduce uh, Mrs. Uh, N.A. She's a teacher, uh, 52 years uh, old, type 2 diabetic patients for, uh, patient for four years, uh, history of Taha Arba Senin, diabetes with family history of hypertension, and she was receiving anti uh, hyperglycemic treatment in the form of metformin, 1000 milligram twice per day. Glimipride, uh, 4 mg once per day, Cetagliptin, 50 mg twice per day, and she was receiving uh, statin, simvastatin, 20 mg once per day. The blood pressure, 155 over 95 without treatment. And the height of this patient was, uh, was uh, 165, Maya Khamsa Sitin, Sanchi Tolha, with 110 maya wahed kilo with a body mass index of 37 kilogram uh, per meter square. If uh, this patient was an obese patient, uh, grade uh, two obesity, 
um, albumin uh, excretion ratio was normal. Um, the hemoglobin A1C um, at the first visit was 9.4%. Uh, uh, the fasting plasma glucose range was 171 to 198 milligram per deciliter. The postprandial uh, blood glucose range 232 to 254 milligram per deciliter. HDL cholesterol 37, uh, LDL cholesterol 120, triglycerides 190 milligram per deciliter elevated with estimated GFR of uh, 84 milli per minute. Then this is an obese uh, lady, uh, four years duration of diabetes and receiving three oral anti-diabetic medications. And her blood pressure is a little bit increased without treatment. She has, um, she is not controlled. Her uh, hemoglobin A1C is 9.4, uh, high fasting plasma glucose, high postprandial blood glucose, and the triglycerides uh, are elevated. Let's go to the question, what to give to this uh, patient. These are the treatment options. The first option is to add a fourth oral agent, whether SGLT2 inhibitor or bioclitazone. Till now, it's not recommended to give the fourth uh, oral anti-diabetic medication, um, except in some of the discussion in the last guideline. Uh, it's written that we can give the fourth oral, but it's not in the... Um, scheme of, uh, of guidelines. To add a basal insulin, this is a good option. It seems a good option for the patient. To switch to GLP-1 receptor agonist, either daily or weekly. To switch to free combination of basal insulin and GLP-1 receptor agonist, or to, to switch to a fixed ratio combination of basal insulin and GLP-1 receptor agonist. يبقى احنا هنا أربعة وخمسة عشان نعرف الفرق بينهم. Either I can give ألمين واحد في basal insulin واحد في GLP-1 receptor agonist أو إن أنا أجي fixed ratio combination of both basal insulin together with GLP-1 receptor agonist الاثنين في نفس ال combination مع بعض في نفس الألم. Uh, نيجي دلوقتي نتكلم على الموني ترايل uh, والموني ترايل قالت ان المين كونتريبيوتنج فاكتور وين هيموجلوبين اي 1 سي از هاي لايك 10% از يوزوالي ذا فاستنج بلازما جلوكوز اند وين ذا هيموجلوبين اي 1 سي از توردز ذا 7 هيموجلوبين اي 1 سي وي كان فايند ذات ذا مين كونتريبيوتور از ذا بوست برانجي بلاد جلوكوز يبقى انا عشان اظبط الهيموجلوبين اي 1 سي أكيد عايزة إن أنا أقلل الفاستنج وأقلل البوست برانجل بلاد جلوكوز الاثنين ما أقدرش أشتغل على واحد بس منهم. وده هيجيبنا الأمريكان ديابيتس أسوشيشن والأوروبيان أسوشيشن فور ذا ستادي أوف ديابيتس كونسنسس 2019 والجزء هنا في الـ في الكونسنسس كان بيتكلم على If the hemoglobin A1C is above the target despite dual or triple therapy. لو أنا عندي الهيموجلوبين A1C is not reaching uh, the target, we بدي two medications أو triple medications. To consider an initial injectable combination. An injectable combination is either GLP-1 receptor agonist plus basal insulin. بالذات لو كان الهيموجلوبين A1C بتاعي مور ذان 10% أو 2% أباف ذا ريكومندد تارجت اللي أنا حطاها للعيان بتاعي. أنا طبعًا أقدر أجي إنديفيدجولي أقدر لو نزلت تحت هلاقي إن أنا أقدر أجي جي لي بي 1 ريسبتور أجونيست إن موست أوف ذا بيشنتس براير تو إنسولين أو إن أنا أجي إنسولين بيزل إنسولين طيب لو انا حبيت أجي الكومباينيشن هتلاقي حضراتكم لأول مرة مكتوب إن أنا أقدر أجي الفيكسد ريشيو كومباينيشن ستارتنج وذ فور إكزامبل الأي جلار ليكسي ودي موجودة في الكونسنسس أند تو ستارت وذ 10 تو 15 يونتس ويمكن دي كانت أول مرة يتكتب فيها الفيكسد ريشيو 
كومباينيشن في ال اي جي اي والاي اس دي كونسنسس 2018 هنا امتى ادي ال جي ال بي 1 ريسبتور اجونست ويز ذا بيزا الانسولين لما يكون الهيموجلوبين اي 1 سي مور ذان 10% اور اف ذا هيموجلوبين اي 1 سي از 2% اباف ذا تارجت Uh, for patients on GLP-1 receptor agonist and uh, basal insulin, consider fixed ratio combination with I'm on a for example, iglar lexi. These are the clinical data for uh, iglar lexi, the lexilin uh, program studying uh, the iglar lexi or the fixed ratio combination. And uh, what is the benefit of giving GLP-1 receptor agonist together with basal insulin? عشان عندنا بنقدر نشتغل GLP-1 receptor agonist هتعمل لي glucose dependent insulin release هتقلل glucagon secretion they delay gastric emptying uh, decrease of postprandial glucose excursion يعني هي بتشتغل mainly على postprandial blood glucose وresult تحت A post-prandial blood glucose control. بالنسبة للبيزل إنسولين بيحسن لي الفاستنج blood glucose وبيقلل الهيباتيك جلوكوز أوتبوت. يبقى أنا كده عندي complementary action على الهيموجلوبين A1C قدرت أنزل الفاستنج blood glucose وقدرت أنزل الpost-prandial blood glucose. Again, we get the Lexilan program. واحدة من the Lexilan program كانت the Lexilan O. Randomized trial. We can see the lexilan all patients can type two diabetes. They were not controlled on oral anti-diabetic medications, and those patients were having hemoglobin A1C. من سبعة لتسعة في المية لو كانوا على two oral anti-diabetic medications أو من سبعة ونص لعشرة لو كانوا على metformin alone. وابتدوا يتقسموا إلى 3 جروبس واحدة جروب أخذت لكسسينا تايد بلاس ميت فورمن واحدة تانية آي جلار لكسي اللي هي الفيكسد ريشيو كومباينيشن أوف لكسينا تايد بلاس إنسولين جلارجين مع الميت فورمن والجروب التالتة أخذت إنسولين جلارجين بلاس ميت فورمن كان في 4 ويكس ران اب فيز في ال ران ان فيز في الاول وبعدين الترايل ديوريشن كان 30 ويكس. These were the results of Lexilan O على ال patients with type 2 diabetes who were not controlled على ال oral anti diabetic medications. زي ما احنا شايفين هنا كان في هيموجلوبين A1 C reduction في المجموعة اللي أخذت ال I GLAR Lexi اللي هي ال fixed ratio combination. By minus 1.6% hemoglobin A1C reduction. When we compare this result to the um, uh, insulin glargine, the insulin glargine has 1.3 uh, hemoglobin A1C. When we compare the lexinotide, it has minus 0.9% um, hemoglobin A1C. The um, figure that we have seen is in كل التلاتة دراجز كلهم نزلوا البري برانجل والبوست برانجل زي ما احنا شايفين والكيرف كله نازل ولكن الحقيقة ان الاي جلار ليكسي كان الموست بوتنت امونج ذا ثري ارمز اوف ذا ستادي ونزل البري برانجل والبوست برانجل زي ما احنا شايفين حتى الجلوكوز اكسكرشن كانت اقل في المجموعه اللي اخذت الاي جلار ليكسي عن المجموعه اللي اخذت انسولين جلارجين والمجموعه اللي اخذت لكسيناتايد مونوثيرابي. Again, the percentage of patients reaching the target, زي ما احنا شايفين بالنسبة للمجموعة اللي أخذت ال I glar lexi كانت طبعا يمكن the most potent. هنلاقي إن 74% of the patient could reach the target below 7% في المجموعة اللي أخذت ال I glar lexi and 56% في المجموعة اللي أخذت الـ I glar lexi الهيموجلوبين A1C بتاعهم كان أقل من 6.5. طيب لو اتكلمنا على الـ weight change هنلاقي إن يعني في مجموعة الـ I glar lexi كان في reduction of um, يعني 300 جرام 
والمجموعه اللي اخذت الانسولين بلارشين كان في انكريزد ويت باي 1.1 كيلو جرام فاحنا لو قلنا الفرق بين المجموعتين هنلاقي ان في 1.4 كيلو جرامز for the benefit of uh, idler lexi يعني لو ما كناش اديناها كان الوزن هيزيد اما طبعا استخدام لكسينا تايد لوحده بيقلل الوزن وقلل الوزن هنا uh, 2.3 كيلو جرامز بالنسبه للهايبوجلايسيميا uh, المجموعتين سواء كان uh, الايجلر لكسي او لكسينا تايد كانوا كومباريبل ان نمبر اوف ايفنتس But there was no, uh, يعني, uh, severe events of hypoglycemia when number of events per the per patient per year can the same between alexithinatide and uh, uh, insulin glycine. Uh, بالنسبة لل adverse events الحقيقة احنا عارفين ان اغلب ال GLP-1 receptor agonist ليها uh, side effects على ال GIT. Uh, بالنسبة للـ Iglar Lexi النوزيا كانت 9.6% الفوميتنج كانت 2.3% but they were well tolerated uh, most events were mild or moderate uh, الـ gradual titration of the dose الحقيقة ان هو بيقلل من الـ GIT side effects when compared لكسيناتايد لوحدها هنلاقي ان النوزيا كانت 24% والفوميتين كانت 6.4% وبالتالي طبعا الدوز اب تايتريشن الجراديوال تايتريشن في الاي جلار لكسي قلل من السايد افكتس اوف نوزيا اند فوميتين بالنسبه لللكسي لان او زي ما احنا شايفين هنا كان في كومباريزون بين الهول جروب اوف لكسي لان او بيشنتس المجموعه كلها اللي كان الهيموجلوبين اي 1 سي رينج فيها من 7 ل 10% وبين المجموعه اللي كان الهيموجلوبين اي 1 سي ات بيز لاين مور ذان 9% وجد ان ريدكشن ان هيموجلوبين اي 1 سي في المجموعه اللي كان ستارتنج هيموجلوبين اي 1 سي اكتر من 9% كان ماينس 2.9 هيموجلوبين اي 1 سي في في المجموعه دي كومبيرد ل 1.6 في مجموعه الليكسيلان او كلها وبالتالي ده بيبين البوتنسي اوف ذيس ميديكيشن في المجموعه اللي كانت الهيموجلوبين اي 1 سي بتاعها اكتر من 9% uh, لما uh, شافوا البرسنتج اوف بيشنتس هو اتشيف هيموجلوبين اي 1 سي ليس ان 7% في المجموعة اللي أخ... اللي كان البيز لاين هيموجلوبين اي 1 سي بتاعها اكتر من 9 كانوا 73% كومبيرد اجين تو 73 او 74 الاثنين سيميلر الحقيقه تو ايتش اذر في المجموعه بتاعت الليكسيلان او كلها وبالتالي ده بيبين البوتنسي مع الهاي هيموجلوبين اي 1 سي مور ذان 9% uh... of diabetes مجموعتين في الليكسيلان اوف كان في مجموعه with type 2 diabetes less than 7 years uh, duration ومجموعه ثانيه more than 7 years duration ال patients reaching target hemoglobin A1C uh, less than 7% كانت 75 في مجموعه ال duration less than 7% والمجموعه اللي اكثر من 7% كانت 73% يعني تقريبا كانوا قد بعض يبقى الدوريشن اوف ديابيتس ما كانش له فرق كبير في النمبر اوف بيشنتس ريتشينج ذا تارجت هيموجلوبين اي 1 سي. انذر فاكتور اللي هو ايه؟ مجموعتين ايج ليس ذان 65 وايج مور ذان 65 المجموعه اللي كانت الايج ليس ذان 65 كان البرسنتج اوف بيشنت ريتشينج تارجت هيموجلوبين اي 1 سي 76% compared to 78% في المجموعة اللي كان ال H more than 65. ال patients ال weight برضو هنا شايفين ال body mass index في مجموعة less than 30 كيلو جرام per meter square مجموعة تانية more than 30 كيلو جرام per meter square وشايفين احنا ان ال patients برضو اللي reaching the target كان 76% في المجموعه البوجي ماس البوجي ماس اندكس اقل من 30 
و72% في المجموعة اللي البودي ماس اندكس كان أكتر من 30 يعني برضو comparable to each other دين uh, medication adherence الحقيقة الترايلز دي ما تعملتش على الاي جلاد ليكسي ولكن كانت بتقارن الانجكشن ثيرابي ان ميتا اناليسيز اوف 76 ترايلز كان بياخدوا 1 انجكشن بير دي 2 انجكشن بير دي 3 انجكشن بير دي اور 4 انجكشنز بير دي وزي ما احنا شايفين ان البيشنت ادفرنس كل ما كان النمبر اوف انجكشنز اقل في المجموعه اللي كانت 1 سنجل انجكشن بير دي كان الادفرنس في الحاله دي 79% لكن كل ما بزود النمبر اوف انجكشن كان في uh, less adherence by the patient وصل الى تقريبا 50% adherence في الناس اللي كانت بتاخد 4 times injection per day. Um, I introduce بقى ال iGlar Lexi اللي موجود دلوقتي الحقيقة الأسبوع اللي فات فقط في مصر وفي two pens في ال peach pen وفي ال olive pen. ال uh, ratio of uh, insulin glargin to uh, ال ratio of لكسينا تايد 2 to 1 في الـ في الـ peach و 3 to 1 في الـ الـ olive pen هم اسمهم I glor lexi 10 to 40 الـ 10 ده هي الـ least dose من الـ 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 insulin glargine اللي احنا نقدر نجي والـ maximum dose هي 40 Units وبالعكس بقى الأوليف يبتدي ب 30 وينتهي ب 60 يونت جلارجين. الأكسينا تايد زي ما حضراتكم شايفين النص دايرة اللي فوق لو أنا بدي 10 يونت جلارجين هيقابلها 5 مايكرو جرام أوف الأكسينا تايد. لو بدي 20 يونت إنسولين جلارجين هيقابلها 10 يونت أوف الأكسينا uh, تايد لو بدي 30 يونت أوف إنسولين جلارجين هيقابلها 15 مايكروجرام أوف الأكسينا تايد لو بدي 40 يونت أوف جلارجين بيقابلها 20 مايكروجرام أوف الأكسينا تايد and this is the maximum therapeutic dose of الأكسينا تايد and the starting dose is 10 مايكروجرام أوف الأكسينا تايد ولكن الأب تايتريشن من 5 إلى 10 gradually ده بيفيد في The better tolerance of the medication. For the olive, as we can see, the beginning is with 30 units of glargine, which is equal to 10 micrograms of lexinotide. After that, 45 units is equal to 15 micrograms of GLP-1, and 16 units of insulin glargine is equal to 20. مايكروغرام اوف الكسينا تايد طيب نختار ازاي لو احنا uh, عايزين نجي البيشنت بتاعنا نشوف اذا كان البيشنت انسولين نايف يبقى انا هستارت وذ بيتش بن اللون ده uh, ونبتدي ب 10 يونتس اوف انسولين هيقابلها 5 مايكروغرام اوف ذا جي ال بي ريسبتور اجنست لما البيشنت يكون على بيزا الانسولين بالفعل هنشوف الدوز اللي كان بياخدها من البيزا الانسولين لو كان بياخد اقل من 30 يونت هبتدي ب 20 يونت من ال ال البيتش بن هبتدي بيه يبقى انا ابتديت ب 20 يونت من الانسولين جلارجي لو كان العيان بياخد أكتر من 30 يونت يبقى أنا هبتدي بالقلم الأخضر وعندنا نقطة مهمة قوي إن لما بدي البيشنت تويس ديلي بيزا الإنسولين أو بدي الإنسولين جلارجين يو 300 المفروض إن أنا بقلل 20% of the total daily dose قبل ما ابتدي أستخدم القلم بتاعي طيب نرجع للبيشنت بتاعتنا البرانترز اللي احنا بدينا بيها في الاول من ناحيه البي ام اي من ناحيه الهيموجلوبين اي 1 سي الفاستنج اند بوست برانجيال بلازما جلوكوز انا بفكر حضراتكم بيها كان الهيموجلوبين اي 1 سي 9.4% 
وكان وزنها 101 وطبعا كان عندها هايبر تريجليسرايديميا طيب التريتمنت اوبشنز دول اللي احنا حاطينهم في الاول من 1 ل 5 what if we choose 5 اللي هي to switch to fixed ratio combination of basal insulin and GLP1 receptor agonist نشوف هيحصل ايه البيش دي ما احنا شايفين اخدت الاي جلار لكسي 20 يونت once per day دي التوتال دوز بعد ما اتعمل لها اسكاليشن اوف ذا دوز او تايتريشن اوف ذا دوز هنلاقي ان البودي ماس اندكس نزلت الى 35 كيلو جرام الويت نزل 5 كيلو من 101 الى 96 كيلو جرام الهيموجلوبين اي 1 سي نزل الى 6.9% الفاستنج بلازما جلوكوز والتيتريشن اوف الدوز اوف انسولين جلارشين نزلت الى 103 ل 129 ملي جرام بير ديسي لتر بوست برانجيال نزل من 122 ل 175 ملي جرام بير ديسي لتر واللي كمان اتحسن الترايجليسرايدز نزلت من 190 الى 130 ملي جرام بير ديسي لتر في الاخر بنشوف الباريرز بتاعتنا how to overcome the barriers to insulin intensification اول barrier كان الهايبوجلايسيميا هنلاقي ان الانتسيفيكيشن with agents associated with low risk of hypoglycemia انا عندي هنا uh, uh, combination therapy with another medication اكتر من الانسولين اللي هي الGLP1 receptor agonist لما ببتدي ازود بيها بالتدريج بيبقى في low risk of hypoglycemia بالنسبة للويت جين زي ما احنا شفنا ان low risk of weight gain or no weight gain بالنسبة للانتسيفيكيشن سيمبل فيري سيمبل وسهل جدا ب يعني ان انا اشوف الفاستنج بلازما جلوكوز وبزود اكوردنجلي بالنسبه للادهرنس اوف ذا بيشنت طبعا سنجل انجكشن بير دي ده بيحسن الادهرنس اوف ذا بيشنت تو ثيرابي وبالنسبه للباريرز اوف جي ال بي 1 ريسبتور اجونست انتسيفيكيشن مجرد ان انا باخد الدوز تايتريشن بزودها بالتدريج ده بيحسن من السايد افكتس وبيحسن من التولرابيلتي اوف ذا بيشنت شكرا لحضراتكم